de mortos, do mesmo modelo, todas apreendidas este ano em Foz do Iguaçu. E um detalhe chama a atenção. Todas elas, absolutamente todas essas motos aqui, essa fileira inteira, ó, com placas clonadas. E aí as investigações mostram que elas pertenciam ao mesmo lote arrematado em um leilão lá no estado de São Paulo. Esquisito isso aqui, hein? E todas assim, normalmente placa clonada, é fruto de roubo. Roda. As motos são todas do mesmo modelo, mas outra coincidência chamou a atenção dos fiscais de trânsito. Todas elas são motos clonadas. Verificou-se que essa moto que estava em Foz do Iguaçu estava rodando também no Rio de Janeiro e em outras situações em São Paulo. De janeiro até agora foram apreendidas cerca de 20 motos desse mesmo modelo. Um levantamento feito pelo Foz Trans aponta que essas motos foram arrematadas por uma empresa no estado de São Paulo. Elas deveriam ser comercializadas como sucatas, ou seja, desmontadas e vendidas as peças. Há suspeitas de que outras estejam em circulação no Brasil. O caso está com a Polícia Civil de Foz do Iguaçu, que preferiu não falar sobre o andamento das investigações. Mas já se sabe que essas motos chegaram na fronteira por meio de transportadoras. Para evitar esse problema de, de, de reutilização de veículos de duas rodas para circulação, o Detran do Paraná fez a opção então de não vender mais para sucata. Veículo de duas rodas, ou eles estão em boas condições e são vendidos para circulação, ou eles são vendidos todos para siderúrgicas. Todos os donos das motos apreendidas são investigados por receptação. Verificou-se que uma moto, hoje que vale 13, 14, não sei o valor exato, mas estava sendo vendido em Foz por 5 mil reais, 7 mil reais. É isso, gente. Quando é esmola demais, o santo tem que desconfiar. Há é, materiais, por exemplo, de leilão que são colocados como inservíveis e vão para sucata mesmo. Vende para siderúrgica, massa, alguns você pode tirar peça para vender em ferro velho. Não pode pegar a motinha aqui ó, e colocar ela reemplacada. E quem pegou essa moto com placa clonada, mas está enrolado na vida como receptador, gente, vai ter que provar que também foi enganado. Como é que faz isso? Essa é a dificuldade em toda essa história. Então preste muita atenção. Vá na dúvida. Vá um despachante. Pega o chassi, pega o número da placa, vá num despachante. Pega o documento e pergunte. Porque depois que você comprou e foi cair e foi colocado como receptador, aí o rolo é gigantesco. E as motinhas não pareciam ser inservíveis, ó, estão todas novinhas, né? É muito esquisita essa história. É sempre tem esquema, você já reparou que sempre tem esquema grande no meio? 20 motos vendidas a 5, 7 mil reais, você pode colocar aí que levantou pelo menos uns 150, 160 mil quem fez essa venda. E pagou nada, comprou o lote inteiro às vezes, por muito menos do que isso. Que loucura. Vamos dar um giro aqui no nosso estado.